இன்னைக்கு நாம இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஹலிசினேஷன் பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஹலிசினேஷன் சொன்ன உடனே பிக் பாஸ்ல ஜூலியை பார்த்து கமல் சார் சொன்ன ஹலிசினேஷன் தான் பல பேருக்கு ஞாபகம் வரும் அதுவும் ஒரு விதமான ஹலிசினேஷன் தான் இதுல பல வகை இருக்கு அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மிஸ்டி பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணலாம் ஹலிசினேஷன் பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட இரண்டு சம்பவங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ஒரு நாள் ரோட்ல தனியா நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அவனை யாரோ ஃபாலோ பண்ற மாதிரி அவனுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வந்திருக்கு திரும்பி பார்த்தா அங்க யாருமே இல்ல திரும்ப கொஞ்சம் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது திரும்ப அதே மாதிரி ஃபீல் அவனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு இந்த தடவை திரும்பி பார்க்கும் போது அவனுக்கு பின்னாடி ரொம்ப பிரகாசமான ஒரு உருவம் நின்னதா அவன் கிட்ட சொன்னான் அந்த சமயத்துல அவனுக்கு முன்னாடி வேகமா ஒரு கார் அவனை கிராஸ் பண்ணி போச்சுன்னு சொன்னான் சரிடா இப்ப என்னதான் சொல்ல வர அப்படின்னு அவன்கிட்ட கேட்டப்போ அவன் கிட்ட சொன்ன விஷயம் என்னன்னா ஒருவேளை நாங்க நின்று திரும்பி பாக்கல அப்படின்னா அந்த வேகமான கார் என் மேல மோதி இருக்கும் அந்த விபத்துல இருந்து என்னை காப்பாத்தினது அந்த வெள்ள உருவம் தான் அந்த பிரகாசமான வெளிச்சம் தான் சோ அது கடவுளே எனக்கு நேரம் வந்து என்னை காப்பாத்தின மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு அவன் சொன்னான் இப்ப ரெண்டாவது சம்பவத்துக்கு வருவோம் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தனுடைய அப்பா ரீசெண்டா இறந்து போயிட்டாரு இவன் தினமும் நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும் போது அவனுடைய அப்பா அவனை கூப்பிடுற மாதிரி இவனுக்கு சத்தம் கேட்டு இருக்கு எழுந்திரிச்சு பார்த்தா அங்க யாருமே இல்ல தொடர்ந்து இதே மாதிரி நடந்துட்டு வந்திருக்கு இதனால அவன் பல நாள் சரியாவே தூங்கல ஒரு நாள் அதே மாதிரி திரும்பவும் சத்தம் கேட்டிருக்கு எழுந்து பார்த்தா ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ஒரு ரூம்ல இவங்க அப்பா உட்கார்ந்துட்டு இருந்திருக்காரு இவனை வான்னு கூப்பிட்டு இருக்காரு இவன் எழுந்து பக்கத்துல போய் பாக்குறப்போ அவங்க அப்பாவோட உருவம் அங்க இல்ல இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னது பொய்யின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் ஆனா இவங்களுக்கு பொய் சொல்றதுக்கான எந்த விதமான அவசியமும் இல்ல அப்ப இவங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையானு கேட்டீங்கன்னா உண்மையும் இல்ல என்னடா உண்மையும் இல்ல பொய்யும் இல்லையா அப்ப அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேரு தான் அதாவது நாம எதை பத்தி எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருக்கோமோ அத நம்ம மூளையே நமக்கு நஜத்துல இருக்கிற மாதிரி காட்டும் ஆனா இது எல்லாருக்கும் நடக்காது யாரு ரொம்பவும் டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்களோ யாரு ஒரு விஷயத்த மூளையில போட்டு ரொம்பவும் குழப்பிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த ஹலிசினேஷன் நடக்க அதிகமா வாய்ப்பு இருக்கு உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா சூதுகவும் படத்துல விஜய் சேதுபதிக்கு இல்லாத ஒரு பொண்ணு தன் கூட பேசுற மாதிரியும் தன் கூடையே இருக்கிற மாதிரியும் தோணும் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் ஹலிசினேஷன் இந்த நோய் இருக்கிறவங்களுக்கும் இல்லாதவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் பல பேரு நிறைய விஷயத்த செய்யணும்னு நினைப்போம் ஆனா அதெல்லாம் நம்ம நெஜத்துல செய்ய முடியாது சோ அதை பத்தி நிறைய கனவு காணுவோம் கற்பனை இல்லாத செஞ்சு முடிப்போம் அதுக்காக சந்தோஷமும் படுவோம் ஆனா நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது கற்பனை தானே ஆனா இந்த நோயால பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு அது கற்பனைனே தெரியாது அது எல்லாமே நிஜம்னு நம்புவாங்க இந்த சாமி ஆடுறது அப்புறம் பேய் பிடிக்கிறது இது எல்லாமே ஒரு விதமான ஹலிசினேஷன் தான் அவங்க ஆள் மனசுல இருக்கிற டிப்ரெஷன் இந்த மாதிரி சமயங்கள்ல ரொம்ப ஆக்ரோஷமா வெளிப்படும் ஹலிசினேஷன்ல பல வகை இருக்கு அதுல ரெண்டு வகை மட்டும் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒண்ணு விஷுவல் ஹலிசினேஷன் ரெண்டாவது ஆடிட்டோரி ஹலிசினேஷன் விஷுவல் ஹலிசினேஷன் அப்படிங்கறது நம்ம முதல்ல பார்த்த சம்பவம் மாதிரி அதாவது அதை நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியுமே தவிர அது கூட பிசிக்கலாவோ இல்ல வெர்பலாவோ கான்டாக்ட் வச்சுக்க முடியாது அடுத்தது ஆடிட்டோரி ஹலிசினேஷன் இது நாம ரெண்டாவது பார்த்த சம்பவம் மாதிரிதான் இதை நம்ம பாக்குறது மட்டும் இல்லாம இது கூட பிசிக்கலாவும் வேர்பலாவும் கான்டாக்ட் வச்சுக்க முடியற மாதிரி நம்ம மூல நமக்கு ஒரு பிம்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அதனால இந்த நோய் இருக்கிறவங்க இது உண்மைன்னு அப்படியே நம்பிடுவாங்க எ பியூட்டிஃபுல் மைண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இங்கிலீஷ் படத்துல இத பத்தின முழு விவரத்தையும் சொல்லியிருப்பாங்க விருப்பம் இருந்தா அந்த படத்தை போய் பாருங்க ஹலிசினேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டா பிரச்சனை இல்ல ஆனா இதை முத்த விட்டா மூணு படம் தனுஷ் மாதிரி ஆயிடுவோம் அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த தடவை யாருக்காவது சாமியோ இல்ல பேய பிடிச்சிருந்தா கோயிலுக்கு இல்ல பேய விட்டுற இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகாம ஒரு நல்ல டாக்டர் கூட்டிட்டு போங்க உங்களை அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல சந்திக்கிற வரைக்கும் மிஸ்ட்ரி பாக்ஸ் க்ளோஸ